ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വടക്കിണിയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇനി ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഈസി ആയിട്ട് കുക്കറിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നെയ്ച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് കുക്കറിലാണെന്ന് വെച്ചിട്ടത് കട്ട പിടിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യില്ല നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് കാണിക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യാണ് ഇത് തണുപ്പ് കാരണം കട്ടയായി വന്നതാണ് പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് പിന്നെ ഗ്രാമ്പൂ ഏലക്ക പട്ട ലേശം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനൊരു ഗ്ലാസ്സിലാണ് അരിയും വെള്ളവും കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ കാഷ്യൂ നട്ട്സും റൈസിൻസും ആണ് പിന്നെ ഞാനിവിടെ നെയ്ച്ചോറ് വെക്കാനായിട്ട് എടുത്ത അരി മലബാർ റൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അരിയാണ് ഇതുകൊണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് നല്ലൊരു സ്മെല്ലൊക്കെയാണ് ഈ അരിക്ക് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം വേണം അത് കുക്കറിലാവുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ കറക്റ്റ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടില്ല അതായത് ഈ ഗ്ലാസ്സിന് രണ്ട് ഗ്ലാസ് അരിയാണല്ലോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് മൂന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ശരിക്കും നമുക്ക് നാല് ഗ്ലാസ് വേണം എന്നാൽ കുക്കറിലാവുകൊണ്ട് ഇതിൽ ഒരു അര ഗ്ലാസ് കുറച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഈ അരിയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വേവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ചട്ടി വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് കാഷ്യൂ നട്ട്സും റൈസിൻസും സവാളയും കൂടെ ഒന്ന് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കണം ഓരോന്നും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വറുത്ത് കോരാം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ കുക്കറിലാണല്ലോ ഞാൻ ഇവിടെ നെയ്ച്ചോറ് വെക്കുന്നത് ആ കുക്കറിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം പക്ഷേ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് ഓരോന്നും വറുത്ത് കോരിയെടുക്കുമ്പോഴത്തേന് ഈ എണ്ണ ഒരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആവും അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് തന്നെ ആണല്ലോ പിന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നെയ്ച്ചോറ് വെക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ നെയ്ച്ചോറ് നല്ല വെള്ള കളറിലുള്ള ആ പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാനിതിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചോറ് റെഡിയാക്കി തുടങ്ങാം ഞാൻ അതിന് വേണ്ടി കുക്കറിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു അത് ചൂടായപ്പോൾ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു പിന്നെ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് സവാള ഇട്ടതിന് ശേഷം കുറേ നേരമൊന്നും വഴറ്റണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഗ്രാമ്പും പട്ട ഏലക്കയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് അത് വെട്ടി തിളച്ച് വരുമ്പോൾ അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കണം ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നല്ലൊന്ന് മുന്നിട്ട് നിൽക്കണം അപ്പോഴേ നമ്മൾ ചോറ് വെന്ത് വരുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ ഇങ്ങനെ തിളക്കുന്ന ടൈമിൽ നാരങ്ങ നീരും പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നാൽ നന്നായി തിളക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അരി നന്നായി കഴുകി ഞാൻ ഇവിടെ വാർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കാണിക്കാൻ വിട്ടതാണ് പിന്നെ വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു സൈസ് അരി ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനത്തെ അരിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഈ അരി ചെറിയ അരിയാണ് പെട്ടെന്ന് വേവും അപ്പോൾ ഇത് വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേവ് കൂടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടാവുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ടിരുന്നതിൽ അത് കറ കുറവായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ലേശം കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുക്കർ മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു വിസിൽ അടുപ്പിക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു വിസിലിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ആവിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് തുറന്നു നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളെ കറക്റ്റായിട്ട് നെയ്ച്ചോറ് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല മായമായി വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ അരിയുടെ ഒരു ഗുണം കൂടി ഉണ്ട് ഇതിന് തുറന്നാൽ നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് കേട്ടോ ഈ അരി എല്ലാവരും വാങ്ങിച്ചൊന്ന് നെയ്ച്ചോറ് വെച്ച് നോക്കൂ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കത് സെർവ് ചെയ്യാം ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം ബട്ടൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്താലേ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഓരോ വീഡിയോയുടെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പം നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് നമ്മുടെ വടിയിലൂടെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം